హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నీట్ యూజీ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ కోర్సు అడ్మిషన్ కోసం ఆల్ ఇండియా కోటాలో అలాగే ఏపీ అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కన్వీనర్ కోటాకి మేనేజ్మెంట్ కోటాకి రెండింటికి కూడా ఈ యొక్క ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆల్రెడీ రౌండ్ వన్లో సీటు అలాట్మెంట్ పొంది వీళ్ళు ఎలాట్ అయినటువంటి సీట్స్లో ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ చేయటం కూడా కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆర్ వన్ నుండి ఆర్ టూకి అంటే రౌండ్ టూకి వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఏమి చేయాలి ఈ విషయాన్ని మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను దయచేసి మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ మీ నోట్ బుక్స్ పెట్టుకొని వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ని రాసుకోండి అని చెప్తున్నాను ఎందుకు అంటే ప్రతి చిన్న డౌట్కి కూడా మీరు కమెంట్ బాక్స్లో పెడుతూ ఉంటే నాకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది చెప్పినవే చెప్పాలి అంటే కష్టం అండి అంతేకాకుండా ఇంకొకటి ఫోన్ కాల్స్లో కూడా ఇదే విషయాన్ని మరలా మరలా చెప్పడం వల్ల కూడా నాకు చాలా కష్టమవుతుంది దయచేసి మీరు నేను చెప్పాలి అనుకునేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా వీడియో రూపంలోనే అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు దయచేసి ట్రై చేయండి వీడియోని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అప్పుడు తప్పకుండా కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి అలాగే ఫోన్ కూడా చేయవచ్చు అభ్యంతరం లేదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ కోర్సు బీడిఎస్ కోర్సు రెండింటికి కూడా కలిపి ఆల్ ఇండియా కోట ఏపీ స్టేట్ కోట తెలంగాణ స్టేట్ కోట ఈ మూడు కలిపి అలాగే కన్వీనర్ కోట మేనేజ్మెంట్ కోట ఈ అన్ని మిక్స్డ్ కాంబినేషన్స్కి కలిపి నేను ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఎందుకు అంటే మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా గందరగోళంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ రోజు ఈ వీడియో చేసేటువంటి రోజు పరిస్థితి ఏంటి అంటే రౌండ్ వన్ అయిపోయి ఈ త్రీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్స్లో అందరూ కూడా రౌండ్ టూకి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అలాగే ఆల్ ఇండియా కోటాలో అయితే రౌండ్ టూలోకి కూడా ఎంటర్ అయిపోయి ఉన్నారు సీటు వస్తే ఏం చేయాలి సీటు రాకపోతే ఏం చేయాలి ఇది మీ కన్ఫ్యూషన్ వీటన్నింటికీ కూడా నేను నాకు తెలిసినంత వరకు మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయాలి అనుకుంటున్నాను దయచేసి మీరు కూడా కోఆపరేటివ్గా మీ నోట్ బుక్స్లో రాసుకోండి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అయితే ప్రతిసారి కూడా నేను కొన్ని రిఫరెన్సెస్ తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను అవి బ్రోచర్లో నుండి లేదా ప్రాస్పెక్టస్లో నుండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని తీసుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరుగుతూ ఉండేది ఈరోజు ఇన్ని టాపిక్స్కి నేను ఆ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నుండి తీసుకొని ప్రతి పాయింట్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఇట్ టేక్ సో మచ్ టైం అంటే చాలా టైం పడుతుందండి కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో ఒక్కొక్క కేటగిరీ గురించి ఒక్కొక్క ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ గురించి లేదా ఒక్కొక్క కోర్సు గురించి కూడా నేను మీకు డిఫరెంట్ వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఇవన్నీ కలిపి నేను ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వైట్ స్క్రీన్ మీద తప్పకుండా మీరు వినండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆల్ ఇండియా కోటా గురించి చూద్దామండి ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో రౌండ్ వన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం ప్రతి రౌండ్కి కూడా ఫ్రెష్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆల్ ఇండియా కేటగిరీలో రైట్ ఆర్ వన్లో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు అప్లికేషన్ పెట్టారు సర్టిఫికెట్స్ని అప్లోడ్ చేసుకున్నారు కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్స్ కూడా పెట్టేశారు అనుకుందాం వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా ప్రతి రౌండ్కి సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి రౌండ్ వన్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ వేరు రౌండ్ టూలో వేరు మాపప్లో వేరు స్ట్రే రౌండ్లో కూడా వేరు అర్థమైంది కదండి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను రౌండ్ వన్ గురించి చెప్తున్నాను సో రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అప్లోడింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేశారు సీట్ అలాట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది 
ఓకే అండి సీట్ అలాట్మెంట్ లో రౌండ్ వన్ లో మీకు సీట్ రాలేదు అనుకుందాం ఇక్కడ వచ్చింది అనుకుందాం సీట్ అలాట్మెంట్ ఇక్కడ రాలేదు కాబట్టి మీరు ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేస్తారు అంటే రౌండ్ టూకి వెళ్ళిపోవచ్చు రౌండ్ టూ లోకి వెళితే మరలా ఇక్కడ మీకు సీటు వస్తుందో లేదో చూసుకోవచ్చు అర్థమైంది కదండి సో ఇక్కడ మీకు సపోజ్ ఇక్కడ కూడా మీకు సీట్ రాలేదు అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళతారు అంటే మాపప్ రౌండ్కి వెళతారు ఇక్కడ కూడా మీకు సీట్ రాలేదు అనుకోండి నెక్స్ట్ మీరు స్ట్రే రౌండ్కి వెళతారు ఇక్కడ కూడా సీట్ రాలేదు అనుకోండి అంటే మీకు ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో సీట్ అలాట్మెంట్ లేనట్లే కాబట్టి ఇంకా ఆల్ ఇండియా కోటా క్యాన్సిల్ అవుతుంది మీకు ఓకే కాబట్టి ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి మీకు సీటు రానట్లే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ సీటు వచ్చింది అనుకుందాం ఓకే అండి ఫస్ట్ రౌండ్ లో సీట్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి జాయిన్ అవ్వాలా లేదా జాయిన్ అవ్వకూడదా అంటే ఎస్ఆర్ నో జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం సపోజ్ అంటే జాయిన్ అవ్వడం అంటే ఏంటి మీ సర్టిఫికెట్స్ ఇచ్చేసారు ఫీజు కట్టేశారు బాండ్ పేపర్స్ ఇచ్చేసారు అంతా అయిపోయింది మీకు అలాట్మెంట్ జరిగిపోయినటువంటి కాలేజీకి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేసేసారు అయిపోయింది ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి ఈ కాలేజ్లో చెప్పాలి మేము అప్గ్రేడేషన్కి వెళతాము అని అప్పుడు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తారు అప్పుడు మీరు రౌండ్ టూకి అప్గ్రేడేషన్కి వెళతారు రౌండ్ టూలో మీకు ఒకవేళ సీట్ రావచ్చు లేదా సీట్ రాకపోవచ్చు ఈ రౌండ్ టూలో ఎన్ని కాలేజెస్ పెట్టుకోవాలి మరలా ఇక్కడ ఫ్రెష్గా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి కొత్తగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ వెబ్ ఆప్షన్స్ మాత్రం మీరు ఫ్రెష్గా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎన్ని పెట్టుకోవాలి అనేది ఒక డౌట్ మీకు ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి లిమిట్ ఏమీ లేదండి ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే సెకండ్ రౌండ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తే నేను జాయిన్ అవుతాను అనుకునే కాలేజెస్ కి మాత్రమే పెట్టుకోవాలి ఓకే మీరు అనుకున్నారు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తే జాయిన్ అవుతామని ఒకవేళ మీకు సీట్ రాలేదు ఇక్కడ రౌండ్ టూలో మీకు అప్గ్రేడ్ అవ్వలేదు అనుకుందాం ఓకే ఇక్కడ వచ్చింది అనుకుందాం ఇక్కడ రాకపోతే ఏమవుతుంది మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ రౌండ్ లో కాలేజీ ఉందో రిపోర్ట్ చేసి ఉన్నారో జాయిన్ అయ్యి ఇదే సీటు మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది అర్థమైంది కదండి సో మీ సీట్ ఎక్కడికి పోదు ఆల్రెడీ మీరు చెప్పేసి ఉన్నారు వాళ్ళకి మేము అప్గ్రేడేషన్ కి వెళుతున్నామని ఒక ఫామ్ ఇచ్చేసి ఉంటారు కాబట్టి మీరు సేఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మరి అప్గ్రేడేషన్ కి ఫామ్ ఉంటుందా మేడం అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ అప్గ్రేడేషన్ కి ఫామ్ బదులుగా ఏం చేస్తారంటే రౌండ్ టూ కి అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు లోపలికి అంటే లాగిన్ డీటెయిల్స్ తో మనం వెబ్సైట్ లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఛాయిస్ అడిగారు మనల్ని మీరు తప్పనిసరిగా సెకండ్ రౌండ్ కి వెళతారా ఎస్ఆర్ నో అని అడిగారు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ లో అప్గ్రేడేషన్ కి పెట్టుకొని వెళతాము అనుకుంటే ఎస్ పెట్టాలి లేదు అంటే నో పెట్టాలి ఇక్కడ దీని మీదే డిసైడ్ అవుతుంది మీ యొక్క అప్గ్రేడేషన్ అనేది ఈ కాలేజీ వాళ్ళు లెటర్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకపోవచ్చు కానీ సెకండ్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఈ యొక్క లాగిన్ డీటెయిల్స్ తో ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని మీరు అప్గ్రేడేషన్ కి సెకండ్ రౌండ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారా లేదా అనేది తెలుస్తుంది మీరు అక్కర్లేదు నేను ఇంతకు ముందు కాలేజ్లోనే ఉంటాను అనుకున్నారనుకోండి చక్కగా ఇక్కడ మేము సెకండ్ రౌండ్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళటం లేదు మేము ఇక్కడే ఉంటాము అని చెప్పేసి కామ్గా ఉండిపోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అర్థమైంది కదండి ఎవరైతే సెకండ్ రౌండ్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్ ఎస్ అని ఇవ్వాలి ఎస్ అని ఇచ్చినప్పుడే మీరు లోపలికి ఎంటర్ అవుతారు ఓకే మరి ఇది ఎలా తెలుస్తుంది మేడం మాకు మేము ఫస్ట్ రౌండ్ లో రిపోర్ట్ చేసేసాం కదా ఇంకా మాకు ఏమి వద్దనుకుంటున్నాం కదా మరి ఈ ఆప్షన్ తప్పనిసరిగా మేము ఇచ్చి తీరాలా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు 
అంతే కదండి తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలా ఇక్కడ మీరు ఈ కాలేజ్లో ఉండిపోయారు అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళటం లేదు అలాంటప్పుడు మీరు ఈ రౌండ్ టూని అసలు మీరు టచ్ఏ చేయరు కదా ప్రాబ్లం లేదు కదా కాబట్టి మీకు ఎటువంటి సమస్య లేదు అర్థమైంది కదండి కాబట్టి ఈ కాలేజ్లోనే మేము ఉండిపోతాము అనేటువంటి ఇండైరెక్ట్గా మీరు వాళ్ళకి చెప్పేసినట్లే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ ద్వారా మీరు రౌండ్ టూలోకి వచ్చారు సీటు అలాట్మెంట్ జరగలేదు అనుకుందాము అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళారు కానీ మీకు సీటు అలాట్మెంట్ జరగలేదు అనుకుందాము అప్పుడు ఈ పాత సీటు ఏదైతే ఉందో అదే మీకు ఉండిపోతుంది తప్పనిసరిగా ఆ సీట్లో మీరు కంటిన్యూ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అర్థమైంది కదండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ రౌండ్ టూకి వచ్చారు రౌండ్ టూలో మీకు కొత్త కాలేజ్ ఒకటి అలాట్ అయింది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కొత్త కాలేజీ మీకు అప్గ్రేడేషన్ వచ్చిందో ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఏమవుతుంది దీని ముందు కాలేజీ ఏదైతే ఇక్కడ ఎలాట్ అయిపోయి ఉందో జాయిన్ అయి ఉన్నారో ఇది వెంటనే విదిన్ సెకండ్స్లో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏదైతే వచ్చిందో ఆ కాలేజీలోని మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అయ్యి తీరాలి ఓకే ఎందుకు జాయిన్ అయ్యి తీరాలి అని చెప్తున్నాను కంపల్సరీ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ వచ్చింది కదండి దీని పేరే ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ అర్థమైందా దీని పేరే ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఒకవేళ మీరు నాకు ఫస్ట్ కాలేజ్లో వచ్చింది కానీ నాకు అది నచ్చలేదు నేను రౌండ్ టూకి అప్గ్రేడేషన్కి వెళతాను అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నాకు మంచిది వస్తుందో లేదో అనుకున్నప్పుడు ముందుగానే జాగ్రత్త పడాలి అర్థమైంది కదా ఇక్కడ జాగ్రత్త పడకుండా ఏది వచ్చినా నేను జాయిన్ అవుతాను అనుకొని మీరు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యారు రౌండ్ టూలోకి కాబట్టి మీకు రౌండ్ టూలో అలాట్ అయిన కాలేజీ కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాం ఓకే అండి లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారు కదా మీరు ఇంకా బయటికి రాలేదు కదా సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి కదా సో మీరు ఇక్కడ బాండ్ని బ్రేక్ చేసి అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ బాండ్ని బ్రేక్ చేసి డిస్కంటిన్యూషన్ కింద మీరు బయటికి రావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు రౌండ్ టూ తర్వాత మీరు డెసిషన్ మార్చుకున్నారు ఇక్కడ నేను జాయిన్ అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నారు ఈ పాత సీటు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మీరు సీటు వచ్చి జాయిన్ అవ్వను అనుకున్నారో ఇమ్మీడియట్గా ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో యూజ్ చేసేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాఫ్ట్వేరు వెంటనే ఈ యొక్క స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని అన్ని స్టేట్స్కి కూడా పంపించేసింది ఈ స్టూడెంట్ ఆల్ ఇండియా కోటాలో సెకండ్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చి కూడా జాయిన్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇతనికి ఏ స్టేట్లో కూడా ఫర్దర్ రౌండ్స్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వద్దు కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్కి యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు అని ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించింది కాబట్టి మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాలైనటువంటి తెలంగాణ స్టేట్ అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అయినా సరే ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో వీళ్ళకి సీటు అలాట్మెంట్ జరిగే ప్రసక్తే ఉండదు అంటే నెక్స్ట్ రౌండ్స్లోకి వెళ్ళే ప్రసక్తే ఉండదు ఇది పనిష్మెంట్ లాంటిది అంతేకాకుండా ఇంకా ఏమవుతుంది ఈ సర్టిఫికెట్స్ రావాలి కదా సర్టిఫికెట్స్ మీ చేతికి రాలేదు ఇంకా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సీట్ అంతే ట్వంటీ ల్యాక్స్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ఇంకా ఏంటి ఇక్కడ పనిష్మెంట్కి గురవుతున్నారు ఏ రౌండ్కి వెళ్ళటం లేదు డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా జాయిన్ అయ్యే అటువంటి అవకాశం ఉండదు గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి ఇది రౌండ్ టూ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒకవేళ సపోజ్ మీకు రౌండ్ వన్లో సీట్ రాలేదు ఓకే మరలా ఇక్కడ చెప్తున్నానండి ఇంకొక కాంబినేషను రౌండ్ వన్లో సీటు రాలేదు ఇది రౌండ్ వన్ రౌండ్ టూలో సీటు వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మరలా మీరు డెసిషన్ తీసుకోలేదు ఇక్కడ డెసిషన్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ 
ఇక్కడ సీటు వచ్చింది అంటే కేవలం అలాట్మెంట్ మాత్రమే జరిగింది ఇక్కడ అర్థమైంది కదా మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు ఇంకా ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అవ్వాలా లేదా అనేది తీసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు వద్దు అనుకున్నారు వద్దు అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం అండి మిమ్మల్ని ఎవ్వరు ఏమీ చేయరు అర్థమైందా ఓకే మరి దీని వలన డ్రాబ్యాక్ ఏంటి మేడం ఏమైనా నష్టం ఉంటుందా అంటే మీ యొక్క సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఐదు వేల ఐదు వందలు మీరు సుమారుగా కట్టి ఉన్నారో ఈ అమౌంట్ మీకు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు రిటర్న్ అవ్వాల్సింది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది వాళ్ళు ఫైన్ కింద తీసేసుకుంటారు అర్థమైంది కదా అంతేకాకుండా వీళ్ళు నెక్స్ట్ రౌండ్స్లో ఎక్కడ కూడా కౌన్సిలింగ్కి అలో చేయరు అంటే మాపప్ రౌండ్కైనా సరే స్ట్రే రౌండ్కైనా సరే ఆల్ ఇండియా కేటగిరీలో అలో చేయరు కేవలము ఆల్ ఇండియా కోటాలో మాత్రమే ఎందుకు అంటే ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి మీరు ఒకవేళ మీరు సపోజ్ ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అయ్యారు అనుకుందాం ఓకే అండి జాయిన్ అయితే అప్పుడేమవుతుంది అంటే ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయారు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు మనసు మార్చుకున్నారు నేను వెళ్ళిపోవాలి మా స్టేట్లో మంచి కాలేజ్ వచ్చింది అని ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ అండి ఇక్కడ ఏ పనిష్మెంట్ అయితే ఉందో అదే క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది కదా ఒక్కసారి రౌండ్ టూ తర్వాత కానీ జాయిన్ అయితే ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని సేవ్ చేసే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు జాయిన్ అవ్వక ముందే మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి అవ్వాలా లేదా అనేది ఒకసారి ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో మీరు రౌండ్ వన్ లోనైనా రౌండ్ టూ లోనైనా సరే తప్పనిసరిగా మీరు జాయిన్ అయి ఉంటే అది కూడా రౌండ్ వన్ లో ఉంటే కొంత ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని ద్వారా బయటకు రావచ్చు అలా కాకుండా రౌండ్ టూకి వచ్చేటప్పటికి కానీ మీ సర్టిఫికెట్లు ఆల్రెడీ ఏదో ఒక కాలేజ్లో ఉండి ఉంటే లేదా సెకండ్ రౌండ్ లో గాని వచ్చినటువంటి కాలేజ్ లో మీరు జాయిన్ అయి ఉంటే అప్పుడు మీరు తప్పకుండా కంటిన్యూ చేయవలసి ఉంటుంది లేదు అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫైన్ కట్టుకోవాలి అలాగే మిగతా అన్ని స్టేట్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళుతుంది ఇక్కడ జరిగినట్లుగానే కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి మీకు ఎటువంటి అడ్మిషన్ అనేది ఉండదు అర్థమైంది కదండి ఇది ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీ గురించి చెప్పాను నేను అలాగే నెక్స్ట్ రౌండ్ లో ఏమవుతుంది ఒకవేళ మీరు రౌండ్ వన్ అయిపోయింది రౌండ్ వన్ లో అసలు మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు ఆల్ ఇండియా కోటాలో కానీ ఇప్పుడు రౌండ్ టూ లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నారు ఇక్కడ పర్మిషన్ ఉంటుందా ఎస్ ఉంటుంది ఫ్రెష్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు సీట్ ఎలాట్ అవ్వలేదు అనుకోండి సపోజ్ చక్కగా మీరు మాపప్ రౌండ్ కి అదే ఫీతో వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ కూడా సీట్ రాకపోతే నెక్స్ట్ స్ట్రే రౌండ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇదే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీతో ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు సీటు వచ్చింది అనుకుందాం తప్పనిసరిగా మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఇందాక చెప్పింది మళ్ళా రిపీట్ అవుతుంది అలాట్మెంట్ మాత్రమే ఉండి మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడేమవుతుంది కేవలము మీరు ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలను కోల్పోతారు ఆల్ ఇండియా కోటాలో మాత్రమే నెక్స్ట్ రౌండ్స్ లోకి వెళ్లే మార్గం ఉండదు అదే మీరు ఇక్కడ కాని జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడేమవుతుంది జాయిన్ అయితే కంటిన్యూ అయిపోతారు చక్కగా చదువుకోవచ్చు అక్కడే ఉండి అలా కాదు నేను సెకండ్ రౌండ్ లో ఈ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మా స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటే యాజ్ యూజువల్ గా మళ్ళా ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫైన్ అలాగే ఏ స్టేట్ లో కూడా మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కి పర్మిషన్ ఉండదు ఇది పనిష్మెంట్ కాబట్టి అర్థమైంది కదండి కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఈ సమస్య ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే రౌండ్ టూ తర్వాత మీ సర్టిఫికెట్లు కానీ ఏదో ఒక కాలేజ్ లో ఉండి ఉంటే దీనికి ముందుగా మీరు బయటపడడానికి వీలు లేదు మరి ఎప్పుడు బయటపడవచ్చు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రౌండ్ వన్ ఉంది సపోజ్ రౌండ్ వన్ లో మీరు జాయిన్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా తెలంగాణ స్టేట్ లో మీకు సీటు వచ్చింది అనుకుందాం తెలంగాణ స్టేట్ లో గాంధీలో మీకు సీటు వచ్చింది అనుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు 
రిమ్స్ ఒంగోలులో వచ్చింది అనుకుందాం సీటు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయి సర్టిఫికెట్స్ ఇచ్చారు ఫార్మాలిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇది ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో వచ్చింది రౌండ్ వన్ లో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు తెలంగాణ స్టేట్ లో ఇది స్టేట్ కోటాలో రౌండ్ వన్ లో వచ్చింది అనుకుందాం ఓకే మీరు ఇక్కడికి రావాలి అనుకుంటున్నారు ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకొని రావాలి అంటే ఎలా వస్తారు సెకండ్ రౌండ్ కి వెళ్లకుండా ఫ్రీ ఎగ్జిట్ తీసుకొని రావచ్చు కదండి ఇది ఇన్ టైమ్ లో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదండి టైం ఇస్తారు డేట్ ఇస్తారు ఆ డేట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అయిపోయి అంటే రౌండ్ టూ కి వెళ్లకుండా అక్కడ మీరు ఆప్షన్ ఇందాక చెప్పాను కదా నేను ఇక్కడ టిక్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా టిక్ చేసి అప్పుడు మీరు ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక ఆప్షన్ ఉంది రిజైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కూడా ఉంది మీకు రిజైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు ఈ సంవత్సరం ఈ రిజైన్ అనే అటువంటి ఆప్షన్ కూడా ఒక డ్యూ డేట్ ఇస్తారు అంటే ఈ తారీఖు లోపు మీరు రిజైన్ చేయండి అని అర్థం అంటే ఈ సీటు మీరు వదులుకోవచ్చు చక్కగా అప్పుడు మీరు రిజిగ్నేషన్ లెటర్ చేస్తే మీరు బయటకు వచ్చేస్తారు అప్పుడు మీ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా ఈ రిమ్స్ ఒంగోలులో ఉన్నాయి కదా అవన్నీ మీ చేతికి వచ్చేస్తాయి ఫీజుతో సహా వచ్చేస్తాయండి సో ఆ అమౌంట్ తీసేసుకొని ఆ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని మీరే స్వయంగా ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ లో వచ్చినటువంటి గాంధీ కాలేజ్ కి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడు కేవలము యొక్క ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అయినా లేదా డిజిగ్నేషన్ ఇచ్చిన ఇక్కడ మరి రెండు ఒకటే కదా మేడం రెండు ఒకసారి చేయాలా లేకపోతే ఒకటే చెయ్యాలా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి సెకండ్ రౌండ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ వచ్చేటువంటిది ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అంతవరకు మనకి ఈ ఆప్షన్ రాదు పెట్టడానికి దీనికి ముందుగానే మనకి రిజిగ్నేషన్ అనేది ఇస్తారు ఆప్షన్ ఈ రిజిగ్నేషన్ కూడా మీరు వెళ్ళి రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చి అప్పుడు మీరు బయటపడవచ్చు మరి ఈ రెండు ఎక్కడ తెలుస్తాయి మనకి ఎక్కడ చూడాలి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది మీకు డౌట్ ఇక్కడ మీకు ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అనేది రౌండ్ టూలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడే లోపలికి లాగిన్ అయినప్పుడే ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంటుంది అక్కడ చూజ్ చేసుకుంటారు మీరు జాగ్రత్తగా ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అనేది ఇక్కడ బాక్స్ లో మీకు ఎస్ ఆర్ నో అనేటువంటి ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయమని అడిగినప్పుడు మీరు ఎస్ అంటే ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అవుతారు అప్పుడు రౌండ్ టూ కి మీరు కంటిన్యూ అవ్వరు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే కేవలం మీరు రౌండ్ వన్ లో మాత్రమే ఉంటారు అని అర్థం అంతే కదండి నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు అంటే మీరు రౌండ్ టూ లో అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉంది అన్నమాట ఎప్పుడైతే ఈ అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్లారో ఇక్కడ మీకు కానీ న్యూ కాలేజీ గాని ఎలాట్ అయితే ఆల్ ఇండియా కోటాలో రౌండ్ టూ లో కొత్త కాలేజీ అప్గ్రేడేషన్ లో కానీ వస్తే అప్పుడు ఈ కాలేజీకి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా అర్థమైంది కదా ఈ కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అయితే అప్పుడు తప్పనిసరిగా మీకు ఆ సీటు కంటిన్యూ అవుతుంది ఒకవేళ కానీ జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడేమవుతుంది ఇక్కడ రౌండ్ టూ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ మీకు ట్వంటీ ల్యాక్స్ పెనాలిటీ జరుగుతుంది పెనాలిటీ కట్టవలసి ఉంటుంది అలాగే ట్వంటీ ల్యాక్స్ తో పాటుగా ఇతర ఏ రాష్ట్రంలో కూడా మీరు ఎంబీబీఎస్ గాని బీడిఎస్ గాని చదువుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు అర్థమైంది కదండి నేను ఒక ఎంబీబీఎస్ గురించే చెప్పడం లేదండి ఎంబీబీఎస్ అయినా సరే బీడిఎస్ అయినా సరే ఒకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఒకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తాను ఇంకొక విషయ మరి రిజిగ్నేషన్ గురించి కూడా చెప్పాలి కదా మీకు ఇది ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అంటే చెప్పేశాను ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇస్తారు మరి రిజిగ్నేషన్ అనేది ఎలా చేస్తాం మేడం దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఏం లేదండి మీరు రౌండ్ వన్ లో జాయిన్ అయిపోయారు కదా అంటే ఇక్కడ రిమ్స్ ఒంగోలులో జాయిన్ అయిపోయారు కదా ఈ కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మేము రిజిగ్నేషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాము అంటే రిజైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము అని ఈ కాలేజ్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి 
సర్టిఫికెట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్నాలజ్మెంట్ ఏదైతే ఈ కాలేజ్ వాళ్ళు మీ అడ్మిషన్ అప్పుడు ఇచ్చారో అవి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అడ్మిషన్ లెటర్స్ అవి వాళ్ళకి ఇవ్వమని అడుగుతారు వాటిని మీరు సబ్మిట్ చేస్తే వాటిని ఆల్ ఇండియా కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్కి అప్లోడ్ చేస్తారు వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసి ఈ స్టూడెంట్ ఎగ్జిట్ అవబోతుంది రౌండ్ వన్ నుండి ఎగ్జిట్ అవబోతుంది అంటే రిజైన్ చేసి బయటికి వెళ్ళబోతుంది అని చెప్తారు రిజైన్ అన్న ఎగ్జిట్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ అండి మళ్ళా సో వెళ్ళబోతుంది కాబట్టి మేము వీటిని సబ్మిట్ చేసేస్తున్నాము ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడ నుండి రిలీవ్ చేస్తున్నాము అని ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా వాళ్ళు యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్కి అప్లోడ్ చేస్తారు అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ ఎవరైతే అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఉంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళ పేరు మీద ఒక లెటర్ జనరేట్ అవుతుంది ఆన్లైన్ పోర్టల్లో ఆ లెటర్ జనరేట్ అయిన తర్వాత దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఈ కాలేజీ అంటే రిమ్స్ ఒంగోలు ప్రిన్సిపల్ గారు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ సారు సిగ్నేచర్ చేసి అప్పుడు మీకు ఆ లెటర్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అన్నమాట అంటే రిజిగ్నేషన్ లెటర్ అనేది మీ చేతికి ఇస్తారు వాటితో పాటుగా మీరు ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసినటువంటి అన్ని సర్టిఫికెట్స్ అలాగే మీరు బాండ్ పేపర్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ బాండ్ పేపరు ఇంకా అమౌంట్ ఎంతైతే కట్టుంటారో ఇక్కడ మీరు ట్యూషన్ ఫీ అమౌంట్ ఆ అమౌంట్ అవన్నీ కూడా మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు కాకపోతే ప్రాసెసింగ్ ఫీ కింద కొంత అమౌంట్ ఒక రెండు వేల నుండి ఒక ఐదు వేల రూపాయల వరకు తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ అమౌంట్ ని తీసుకొని మిగతా అదంతా కూడా మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట అయితే మరి మరి రిజిగ్నేషన్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారు మీరు ఇక్కడ నుండి స్టేట్ కోటాలో మీకు అజైన్ అయినటువంటి కాలేజీకి వెళ్ళి జాయిన్ అవుతారు ఓకే ఇక్కడికి జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ కాలేజీ నచ్చలేదు మీకు సపోజ్ నాకు గాంధీకి వెళ్ళినా సరే నాకు నచ్చలేదు అనవసరంగా నేను ఆల్ ఇండియా కోటా క్యాన్సిల్ చేసుకొని వచ్చాను అని మీరు ఫీల్ అయ్యి ఉండొచ్చు అప్పుడు మీకేం అనిపిస్తుంది మరలా ఆల్ ఇండియా కోటాలో సెకండ్ రౌండ్ లో ఏమన్నా కాలేజ్ వస్తుందేమో నేను ట్రై చేసుకొని వెళ్ళిపోతాను బ్యాక్ అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి అప్పుడు మరి ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందా ఉంది డెఫినెట్ గా ఉందండి ఇది రిజైన్ అనేది మీరు తప్పేమి చేయట్లేదు వీళ్ళు ఆప్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి దాన్ని వాడుకుంటున్నారు అంటే జస్ట్ మీరు ఒక ఫ్రీ ఎగ్జిట్ లాంటిదే ఇది కూడా మీకు అర్థమైంది కదా సో ఈ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ కంటే ముందే మీరు సిస్టమాటిక్ గా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా మీరు బయటికి రిలీవ్ అయ్యారు కాబట్టి చక్కగా మీరు ఇక్కడ రౌండ్ వన్ లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఏదైతే కట్టి ఈ ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో ఎంటర్ అయిపోయారో అదే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీతో రౌండ్ టూ లో మీరు కంటిన్యూ అయ్యి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని సెకండ్ రౌండ్ లో సీటు పొందవచ్చు అర్థమైంది కదా మరలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా అంటే రిజైన్ చేసినప్పటికీ కూడా మరలా మీరు వెనక్కి వచ్చేసి ఈ రౌండ్ టూ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని చక్కగా మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు మరి ఇక్కడ మీ సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ స్టేట్ కోటాలో సబ్మిట్ చేశారు కదా మరి స్టేట్ కోటాలో రౌండ్ వన్ లో మీకు గాంధీలో సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టారు కాలేజీ అలాట్ అయింది ఈ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకుని ఇక్కడికి రావాలి కదండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి మరి వీళ్ళు ఇస్తారా వీళ్ళు సర్టిఫికెట్స్ ఒరిజినల్స్ అలాగే బాండ్ పేపర్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఇస్తారా ఎస్ వీళ్ళు కూడా ఇస్తారండి వీళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పాండ్ పేపర్ ఇస్తారు మీరు కట్టిన అమౌంట్ ను కూడా వాళ్ళు రిటర్న్ ఇస్తారు కాకపోతే ఇక్కడ కూడా మరల వీళ్ళు ప్రాసెసింగ్ ఫీ కింద ఒక ఐదు వేల నుండి పది వేల వరకు కట్ చేసుకొని మీకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది అర్థమైంది కదా ఇది ఎప్పుడు అంటే కేవలము రౌండ్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయి రౌండ్ టూ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు కానీ మీరు ఇక్కడ నుండి బయట పడాలి అనుకుంటేనే ఈ యొక్క ఫెసిలిటీ ఉంటుంది ఒకవేళ గాని ఈ మధ్యలో ఈ ప్రాసెస్ మధ్యలో రౌండ్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత రౌండ్ టూ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయి రౌండ్ టూ కూడా ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కానీ మీరు బయట పడతాము అంటే మీకు ఛాన్స్ ఉండదు రౌండ్ టూ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నంత వరకే మీకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏదైనా సరే వన్స్ రౌండ్ టూ స్టార్ట్ అయింది అంటే మీరు ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయినట్లే అప్పుడు మీరు 
డిస్కంటిన్యూ చేయవలసి ఉంటుంది డిస్కంటిన్యూ అంటే అర్థము మరలా ఎక్కడ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కట్టి అప్పుడు మీ సర్టిఫికెట్స్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రౌండ్స్లో ఎక్కడ కూడా ఆల్ ఇండియా కోటాలో కానీ స్టేట్ కోటాలో కానీ ఎక్కడ కూడా ఏపీలో కానీ ఎన్నీ వేర్ ఇన్ ఇండియా మీరు పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉండదు అర్థమైంది కదండి సో ఇదంతా కూడా ఆల్ ఇండియా కేటగిరీ గురించే నేను చెప్పిన విషయాలు ఇవి సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి బ్రీఫింగ్ ఇస్తాను సో ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో మీరు రౌండ్ వన్లో మీరు జాయిన్ అవుతారు అనుకోండి జాయిన్ అయితే అప్పుడు మీరు బయటికి రావాలి అంటే వెరీ సింపుల్ రెండే రెండు ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది రిజైన్ రిజైన్ అనేది ఆ కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేసేసి బయటకు వచ్చేయచ్చు ఓకే లేదు కొంత టైం పట్టింది రౌండ్ టూ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు మానివేయాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ సీట్ వచ్చిన కాలేజ్ దగ్గర నుండి జాయిన్ అయిపోయిన కాలేజ్ దగ్గర నుండి అనుకుంటే అప్పుడు ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చి ఇప్పుడు కూడా మీరు బయటకు వచ్చేసేయచ్చు అర్థమైందా ఇది రౌండ్ వన్లో సీటు వస్తే అలా కాకుండా రౌండ్ టూలో మీకు సీట్ వచ్చింది అంటే రౌండ్ వన్లో మీకు సీట్ రాలేదు రౌండ్ టూలో మాత్రమే సీట్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వకపోతే ప్రాబ్లమే లేదండి కేవలం ఎలాట్ అయింది అంతే మీకు అప్పుడు కేవలం మీరు ఆ యొక్క సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ మాత్రమే కోల్పోతారు అంతేగాని మీ సర్టిఫికెట్స్ అన్నీ మీ చేతికి వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇక్కడ కానీ ఒకవేళ జాయిన్ అయిపోయారు అనుకుందాం జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం వీళ్ళు మానేయడానికి లేదు అంటే దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అంటే బేసిక్గా మనకి కౌన్సిలింగ్ అనేది మెయిన్ ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ టూ రెండే రండి అంతే మీరు మాపప్ రౌండ్ స్టే రౌండ్ ఉన్నాయి కదా మేడం అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ మెయిన్ ఏంటి అంటే ఈ రెండు మాత్రమే ఆర్ వన్ తర్వాత కొంచెం బయటపడే మార్గాలు ఉంటాయి కానీ ఆర్ టూ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే మాత్రం ఇంకా ఇక్కడ నుండి మీరు బయటపడటానికి ఛాన్సే ఉండదు ఇది స్టార్ట్ అవ్వక ముందే మీరు ఆర్ వన్లో రిజిస్టర్ అయినటువంటి రిపోర్ట్ చేసినటువంటి కాలేజ్ దగ్గర నుండి మీరు బయటకు వచ్చేయాలి అంటే ప్రయత్నించుకోవాల్సి ఉంటుంది అర్థమైంది కదండి ఇది ప్రొసీజర్ ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో ఓకే ఇప్పుడు ఆర్ వన్లో మీకు సీట్ రాలేదు నెక్స్ట్ ఆర్ టూలో సీట్ రాలేదు అంటే సేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీతో మా పప్ రౌండ్కి వెళ్తారు ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది అనుకుందాం ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ కూడా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవటం లేదు జాయిన్ అవ్వాలా లేదా అని అప్పుడు ఏంటి జాయిన్ అవ్వద్దు అనుకున్నారనుకోండి సేమ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఐదు వేల ఐదు వందలు పోతుంది మీ సర్టిఫికెట్ మీ చేతిలోనే ఉన్నాయి మీరు ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇంకా కానీ ఈ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అన్ని స్టేట్స్కి మెసేజ్ వెళ్ళిద్ది అక్కడ కూడా మీకు ఎటువంటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ రాదు అలాగే దీని తర్వాత ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఉన్నటువంటి స్ట్రే రౌండ్లో కూడా మీకు పర్మిషన్ రాదు ఇది జాయిన్ అవ్వకపోతే కేవలం ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే పోతాయి మీకు కాకపోతే ఎక్కడ పర్మిషన్ ఉండదు వేరే స్టేట్లోకి వెళ్ళి కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి లేదు ఒకవేళ కానీ మీరు జాయిన్ అయిపోయారు అనుకుందాం కంటిన్యూ అవ్వచ్చు చక్క చదువుకోవచ్చు ఒకవేళ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత వద్దు అనుకున్నారు అనుకోండి సేమ్ ప్రొసీజర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ నో పర్మిషన్ టు ఆల్ ది స్టేట్స్ ఓకేనా సో ఇది ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి హిస్టరీ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ స్టేట్ గురించి చెప్తాను తెలంగాణ స్టేట్ ముందు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దాని గురించి చెప్పి తర్వాత ఏపీకి వస్తాను ఓకే అండి నేను ఇక్కడ చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎంబీబీఎస్కి బీటీఎస్కి రెండు కోర్సెస్కి కలిపి చెప్తున్నాదే ఏది చెప్పినా సరే అలాగే కన్వీనర్ కోటాకి అలాగే మేనేజ్మెంట్ కోటాకి రెండిటికి కూడా ఇవే పాలసీస్ వర్తిస్తాయండి గుర్తుంచుకోండి ఓకే మ్యా కన్వీనర్ కోటా కౌన్సిలింగ్ జరిగేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏమేం మనం ఫాలో అవుతున్నామో అవే మెథడ్స్ అన్నింటికీ కూడా అంటే ఏపీ స్టేట్ అయినా తెలంగాణ స్టేట్ అయినా సరే అవే ఫాలో అవుతాము అలాగే మేనేజ్మెంట్ కోటా ఉందనుకోండి మేనేజ్మెంట్ కోటాలో కూడా ప్రొసీజర్ మారదు డబ్బులు రేట్లు మాత్రమే మారతాయి కానీ పద్ధతి మారదు అనమాట అడ్మిషన్ యొక్క ప్రొసీజర్ అయితే మారదు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్లో కూడా ఒకసారి అసలు రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి ఆ ప్రొసీజర్ చూద్దాము ఫస్ట్ రౌండ్ వన్లోనే మీరు కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేసుకుని తీరాల్సిందే 
రౌండ్ వన్ లో కానీ రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే ఆ తర్వాత రౌండ్ టూ కి మాపప్ రౌండ్ కి స్ట్రే రౌండ్ కి మీకు అసలు పర్మిషన్ ఏ లేదు రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయి అయిపోయారు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేసారు నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేశారు నెక్స్ట్ మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చింది ప్రొఫెషనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ఆ తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే అటువంటి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది వెబ్ ఆప్షన్స్ కూడా పెట్టేశారు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవి వన్ టైమ్ వెబ్ ఆప్షన్సా కాదండి తెలంగాణ స్టేట్లో ఏ రౌండ్కి ఆ రౌండ్ సపరేట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే వీలు ఉంది అంటే రౌండ్ వన్కి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటారు అలాగే రౌండ్ టూకి సపరేట్గా మళ్ళా మీ ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన అన్ని కాలేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగింది మరలా మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలా లేదా అనేది డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ కేఎన్ఆర్ యుహెచ్ఎస్ వాళ్ళ రూల్ ఏంటంటే మీరు తప్పనిసరిగా రౌండ్ వన్ రిజిస్టర్ ఎలా చేయాలనే కండిషన్ పెట్టారో అలాగే వెబ్ ఆప్షన్స్ కూడా కంపల్సరీ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టి తీరాల్సిందే ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టి ఆ తర్వాత సీట్ అలాట్మెంట్ పొంది లేదా సీట్ అలాట్మెంట్ పొందకపోయినా ఈ యొక్క వెబ్ ఆప్షన్స్ని మనం పెట్టకపోతే మనకి సెకండ్ రౌండ్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉండదు అంటే ప్రతి స్టెప్ను కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కటి కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ముందుకి ఇప్పుడు సీట్ అలాట్మెంట్ అయింది అనుకుందాం వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టిన తర్వాత అయిన తర్వాత కంపల్సరీ మీరు జాయిన్ అయ్యి తీరాలి రూల్ అంతే ఇంకా నో ఆప్షన్ అండి జాయిన్ అవ్వాలా లేదా అనేది లేదు ఇక్కడ కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు జాయిన్ అయితేనే అప్పుడు ఇక్కడ నుండి మీరు నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆర్ టూకి వెళ్ళటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆర్ టూకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు మీరు అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళొచ్చు అంతే కదా లేదు నేను ఇదే కాలేజ్లో ఉంటాను నేను అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళను అనుకుంటే హ్యాపీ ఇదే కాలేజ్లో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు ఈ కాలేజ్ వాళ్ళకి మీరు ఇక్కడే ఉంటామని చెప్తే సరిపోతుంది ఒకవేళ ఆర్ టూకి అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ కాలేజ్ వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా ఇంటిమేషన్ మేము నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్తాము అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే తెలంగాణ స్టేట్లో ఏ కాలేజీ వాళ్ళని అడిగినా సరే అప్గ్రేడేషన్కి ఫామ్ ఇవ్వండి అంటే మాకు యూనివర్సిటీ ఎటువంటి ఫార్మ్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళి కాలేజీ సీటు మారితే ఒకవేళ మీరు మారిన చోటకు వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోండి లేదు అంటే మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడే ఉండండి అని నోటితో వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది కేవలం ఓవరాల్గా చెప్పారు అంటే విడిగా మాటల రూపంలో మాత్రమే చెప్పారు కానీ ఎటువంటి ఫామ్ అయితే ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా లేదు అన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎవరికి ఏ సమస్య కూడా లేనట్లే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒకవేళ అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళి రౌండ్ టూలో కాలేజెస్ మరలా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఫ్రెష్గా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మీరు తెలిసి తెలియక ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ని ఫస్ట్ రౌండ్లో ఒక థర్టీ కాలేజెస్ ఉంటే థర్టీ కాలేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు ఏమో అనుకుని మళ్ళా థర్టీ కాలేజెస్ ఆర్డర్ మార్చి కాని పొరపాటున పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చిన కాలేజీ కంటే కూడా కొంచెం తక్కువ ప్రయారిటీ ఉన్నటువంటి కాలేజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఎలాంటి కాలేజ్ వచ్చినా సరే ఒకవేళ కానీ సీట్ అలాట్మెంట్ సెకండ్ రౌండ్లో వస్తే అది ఎటువంటి కాలేజ్ అనేది అనవసరం అండి ఫస్ట్ కాలేజ్లో ఉన్నటువంటి సీటు ఇమ్మీడియట్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మీకు అర్థమైంది కదా ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈ సెకండ్ రౌండ్లో ఏదైతే ఉందో ఆ సీటు మాత్రమే మీతో ఉంటుంది ఇక్కడ కంపల్సరీ మీరు జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సింది అర్థమైంది కదా ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ మరి మాకు ఛాయిస్ లేదా మేడం అని మీరు వాడకొచ్చు లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ కాలేజీలో మీ సర్టిఫికెట్స్ని మీ యొక్క బాండ్ పేపర్స్ని అన్ని పెట్టేసి ఉంచారు సెకండ్ రౌండ్లోకి ఎంటర్ అయిపోయారు సెకండ్ రౌండ్లోకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయిపోయారో మన చేతులు దాటిపోయినట్టే మనకున్నటువంటి అన్ని అవకాశాలు కూడా కాబట్టి సెకండ్ రౌండ్లో సీట్ ఎలాట్ అవ్వకపోతే ప్రాబ్లం లేదు ఎలాట్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది సేమ్ పాత కాలేజీలో ఏదైతే ఉందో ఆ కాలేజీకి వెళ్ళి మీరు జాయిన్ అవుతారు అంటే 
అదే సీట్ ఉంటుంది ఇంకా క్లాసెస్ కి కంటిన్యూ అయిపోతారు అలా కాకుండా సెకండ్ రౌండ్ లో కానీ మీకు కాలేజ్ గానీ మారితే సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చి ఏదైతే కొత్త కాలేజ్ వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళి మాత్రమే మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి అప్పుడే మీకు ఈ సర్టిఫికెట్స్ అనేవి ఈ అడ్మిషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత యూనివర్సిటీ వాళ్ళే సర్టిఫికెట్స్ ని ఈ కాలేజీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఒక డబ్బులు మాత్రం మీరు డీడీలు మాత్రం వెళ్ళి తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలి అయితే సెకండ్ రౌండ్ లో వచ్చినటువంటి సీట్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమేమి తీసుకువెళ్ళాలి మీకు డౌట్ మీకు సెకండ్ రౌండ్ లో కూడా అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ వస్తుంది కదండి ఆ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ రౌండ్ లో అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ కి మనీ పే చేసి మీ యొక్క అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేశారు కాబట్టి అమౌంట్ కట్టేసి రౌండ్ టూ లో వచ్చినటువంటి అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ కి మళ్ళా డబ్బులు కట్టి డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా ఈ డబ్బులతోనే మీకు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని తీసుకొని నెక్స్ట్ ఈ ఫస్ట్ కాలేజ్ లో మీ సర్టిఫికెట్స్ పెట్టినప్పుడు మీ బాండ్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు వీళ్ళు ఒక కస్టోడియన్ సర్టిఫికెట్ అనేది ఇస్తారు దాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్నాలజ్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అంటే మీరు ఏమే సర్టిఫికెట్లు వీళ్ళకి సబ్మిట్ చేశారు మీకు అన్ని ఒరిజినల్స్ సబ్మిట్ చేశారా లేదా నెక్స్ట్ ఏమేమి అమౌంట్ కట్టారు ట్యూషన్ ఫీ ఎంత కట్టారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నటువంటి ఒక లెటర్ అనేది మీకు ఇస్తారు అది కస్టోడియన్ సర్టిఫికెట్ అంటారు ఈ కస్టోడియన్ సర్టిఫికెట్ ని ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ని ఈ రెండు తీసుకొని వెళ్తే చాలండి మీరు కాలేజ్ కి అర్థమైంది కదా ఆటోమేటిక్ గా మీ అడ్మిషన్ అనేది జరిగిపోతుంది అనమాట ఇది తెలంగాణ స్టేట్ లో ఇక్కడ రౌండ్ వన్ గురించి నేను చెప్పినటువంటి విషయము అర్థమైంది కదా ఒకవేళ అసలు మీకు రౌండ్ వన్ లో మీకు సీట్ రాలేదు అనుకుందాం ఓకేనా సీట్ రా ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి మనకి సీట్ వస్తే అలాట్మెంట్ అయితే నేను చెప్పింది ఇక్కడ ఒకవేళ కానీ సీట్ అలాట్మెంటే అవ్వలేదు అనుకుందాం అప్పుడేమవుతుంది సెకండ్ రౌండ్ కి వెళ్తారు ఆర్ టూ కి వెళ్తారు ఆర్ టూ కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళా ఇక్కడ సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది సీట్ అలాట్మెంట్ అయితే కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాలా ఇక్కడ మీరు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు కంపల్సరీ కాదండి అర్థమైంది కదా కంపల్సరీ కానే కాదు ఎందుకు చెప్పండి ఇక్కడ మీ సర్టిఫికెట్స్ మీ చేతిలోనే ఉన్నాయి ఫస్ట్ కాలేజ్ లో లేవు ఇక్కడ మీరు డిసిషన్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే నేను జాయిన్ అవుతాను లేదా లేదు అని ఎవరికి చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే వెళ్ళి సెకండ్ రౌండ్ లో వచ్చిన అలాట్మెంట్ కాలేజ్ కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాలి అక్కర్లేదు అంటే మీ ఇంట్లో మీరు కూర్చోవచ్చు సర్టిఫికెట్స్ తో కూర్చోవచ్చు అర్థమైంది కదా మరి దీనికి పనిష్మెంట్ ఏముంటుంది మేడం అని మీకు డౌట్ రావచ్చు దీని తర్వాత జరగబోయే మాబాప్ రౌండ్ లో గాని లేదా ఇండియాలో ఉన్న ఏ స్టేట్ లో కూడా మీకు నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఇక్కడే కాదు మొత్తం త్రూ అవుట్ ఇండియాకి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు రౌండ్ టూ తర్వాత సీట్ గాని అలాట్ అయితే అంటే లేదా రౌండ్ టూ లోపుగా ఏదో ఒక కాలేజ్ లో కానీ మీ సర్టిఫికెట్స్ ఉండి ఉంటే ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా మీరు కంటిన్యూ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ రౌండ్స్ లో అలాట్మెంట్స్ అనేవి ఉండవు నెక్స్ట్ రౌండ్స్ లో అసలు కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశమే ఉండదు అని అర్థం అర్థమైంది కదా ఓకే సో ఇక్కడ మీరు వద్దు అనుకుంటే మీ సర్టిఫికెట్స్ మీతోనే ఉంటాయి కాకపోతే నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్ దేనికి ఉండవు ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అయిపోయారు అనుకోండి హ్యాపీ అంతేగాని ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది మీకు రౌండ్ టూ తర్వాత మాపప్ రౌండ్ కి అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళొచ్చా లేదండి రౌండ్ టూ ఈజ్ ద ఫైనల్ మాపప్ రౌండ్ అనేది సపరేట్ అండి రౌండ్ వన్ లో గాని రౌండ్ టూ లో గాని అసలు సీటే రాలేదనుకోండి వీళ్ళు మాపప్ రౌండ్ కి వెళతారు బేసిక్ గా అర్థమైందా అంతేగాని సీట్ వచ్చి ఏదో ఒక రౌండ్ లో సీటు వచ్చి వాళ్ళు వదులుకున్నా సరే మాపప్ రౌండ్ కి పర్మిషన్స్ ఉండవు అర్థమైంది కదా సో ఇది తెలంగాణ స్టేట్ గురించి అంటే ఇప్పుడు దీని గురించి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే తెలంగాణ స్టేట్ గురించి కంపల్సరీ ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే రిజిస్టర్ చేసుకుంటేనే అన్ని రౌండ్స్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అలాగే 
ఫస్ట్ రౌండ్స్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ కంపల్సరీ పెడితేనే నెక్స్ట్ రౌండ్స్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవటానికి వీలుంటుంది అలాగే ఫస్ట్ రౌండ్ లో జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తేనే నెక్స్ట్ రౌండ్స్ లో మీకు కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ ఒకవేళ కానీ మీరు రౌండ్ వన్ లో జాయిన్ అయిపోయి బయటికి రావాలి అనుకుంటే చక్కగా మీరు ఇక్కడ రౌండ్ టూ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ఈ రౌండ్ వన్ నుండి రౌండ్ టూ కి మధ్యలోనే వెళ్ళి మీరు ఈ కాలేజ్ లో మీ యొక్క సర్టిఫికెట్స్ ని అడిగి తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు వెళ్ళి ఈ కాలేజ్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు మేము మానేసి వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నాము మాకు వేరే స్టేట్ లో సీట్ వచ్చింది లేదా ఆల్ ఇండియా కోటాలో సీట్ వచ్చింది లేదా రౌండ్ టూ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాము మాకు ఈ కాలేజ్ నచ్చలేదు ఇలా మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట అర్థమైంది కదండి ఒకవేళ రౌండ్ వన్ నుండి రౌండ్ టూ కి వెళ్ళాలి అంటే తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు డైరెక్ట్ గా అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు విదిన్ ద స్టేట్ ని ఎప్పుడు కూడా ఆ రాష్ట్రంలోనే మారితే దాన్ని అప్గ్రేడేషన్ అంటాము అంతేగాని ఏపీలో రౌండ్ వన్ లో చేసి అలాగే తెలంగాణలో రౌండ్ టూ కి వెళ్తామంటే దాన్ని అప్గ్రేడేషన్ అనరు ఏ రాష్ట్రాన్ని ఆ రాష్ట్రానికి గుర్తుంచుకోండి అర్థమైంది కదా కాబట్టి ఇక్కడికి వెళితే మీకు వీళ్ళు రిలీవ్ చేస్తారు ఎప్పుడు రిలీవ్ చేస్తారు రౌండ్ టూ నోటిఫికేషన్ రాకముందు మీకు జరిగిపోవాలి ఈ విషయం అంతా కూడా ఓకే ఇక్కడ మీకు డ్యూ డేట్ ఇస్తారు ఎవరైనా సరే మానివేసి వెళ్ళాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఈ తారీఖులోగా మీరు మానే వేయాల్సి ఉంటుంది అని ఆ డేట్ లోగా మీరు తప్పనిసరిగా బయటకు చేయటానికి వీలుంటుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తారు మీ బాండ్ పేపర్స్ ఇస్తారు అంతా బాగానే ఉంటుంది కానీ దీని తర్వాత తెలంగాణ స్టేట్ లో రౌండ్ టూ లో కానీ మాపప్ రౌండ్ లో కానీ స్ట్రే రౌండ్ లో కానీ లేదా మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్స్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతారు అర్థమవుతుంది కదండి మీరు పూర్తిగా కోల్పోతారు అంటే ఇక్కడ రౌండ్ వన్ లో మీరు జాయిన్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎలా అయిపోయింది ఒకసారి పర్మిషన్ ఇచ్చారు మీరు చదువుకోండి అని మీరు వద్దు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ అవకాశాలన్నీ కూడా కోల్పోతారు మీరు ఈవెన్ మేనేజ్మెంట్ లో బి కేటగిరీ సి కేటగిరీ కూడా మీరు కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఉండదు అర్థమైంది అంతటితో కాకుండా మీకు ఈ రౌండ్ వన్ లో కొంత అమౌంట్ కట్టించుకొని అంటే సుమారుగా ఐదు వేల నుండి మరలా పది వేల వరకు తీసుకొని అమౌంట్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ కింద మిగతా అమౌంట్ మాత్రమే ఇస్తారు అప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుండి ఆల్ ఇండియా కోటాలో మంచి కాలేజ్ వచ్చినా లేదా ఏపీలో మంచి కాలేజ్ వచ్చినా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అర్థమైంది కదా ఇది రౌండ్ వన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా కాదు రౌండ్ టూ కి అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్ళారు అనుకుంటాం ప్రాబ్లం ఏం లేదండి రౌండ్ టూ లో అప్గ్రేడేషన్ కి వెళ్తే ఏమవుతుంది కొత్త కాలేజ్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ పాత కాలేజ్ సీటు పూర్తిగా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ కొత్తగా కాలేజ్ ఏదైతే వచ్చిందో దానిలోకి వెళ్ళి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సింది జాయిన్ అయితేనే అప్పుడు మీరు మీ సర్టిఫికెట్స్ ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి మీ ఫీజులన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి అలాగే మీరు ఆ సీట్ ని పొంది ఉంటారు ఒకవేళ మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకుందాము ఓకేనా జాయిన్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ రౌండ్ లో సీటు ఆటోమేటిక్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది మీ కోసం ఉండదు సెకండ్ రౌండ్ లో సీటు మీరు జాయిన్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ డ్యూ డేట్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వకపోతే రెండు సీట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అంతేకాకుండా మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బాండ్ ని బ్రేక్ చేసుకొని మీరు బయటకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ రూపీస్ కట్టి బయటకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అది కాకుండా మరలా నెక్స్ట్ ఏ రౌండ్ లో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీలుండదు అది తెలంగాణలో మాత్రమే కాదండి మొత్తం త్రూ అవుట్ ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ కోటాలో కూడా బీడిఎస్ లో కూడా ఎక్కడ కూడా మీకు పర్మిషన్ ఉండదు ఇది తెలంగాణ స్టేట్ గురించి అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి టూ స్టార్ట్ అయ్యే లోపు మాత్రమే మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఉండాలా వెళ్ళాలా అనేది రౌండ్ టూ ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీ సర్టిఫికెట్స్ కానీ ఈ ముందు భాగంలో ఉన్న 
లేదా ఆర్ టూ తర్వాత మెలాటైనటువంటి కాలేజ్లో రిపోర్ట్ చేసిన ఆ తర్వాత మీరు బయటపడే మార్గము ఉండదు అర్థమైంది కదండి ఒకవేళ ఇక్కడ రిపోర్ట్ చేయలేదు అనుకోండి కొత్త కాలేజ్లో ఇది పోతుంది ఇది పోతుంది అర్థమైంది కదా సీటే ఉండదు మీకు నెక్స్ట్ రౌండ్స్లో కూడా ఇండియాలో ఎక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉండదు అంతే కదా అలాగే ట్వంటీ ల్యాక్స్ పెనాల్టీ కూడా పడుతుంది అని అర్థం దాన్ని డిస్కంటిన్యూషన్ అంటాం అనమాట ఓకే ఇది తెలంగాణ స్టేట్ గురించి ఇప్పుడు మనం ఆంధ్ర గురించి కూడా చూద్దాము ఓకే ఆంధ్రలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఏపీలో మనకి ఇక్కడ రౌండ్ వన్ లో కంపల్సరీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అని చెప్పారు ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ పెట్టేస్తాము డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాము మెరిట్ లిస్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత వెబ్ ఆప్షన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతాము వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ టైమ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అన్నారు అర్థమైంది కదండి టైమ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి మీరు ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఆచి తూచి జాగ్రత్తగా ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి అని అర్థం ఒకవేళ మీకు ఫస్ట్ రౌండ్లో వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఈ రౌండ్ వన్లో సీట్ ఎలా అయింది అనుకుందాము ఓకే సీట్ ఎలా అయితే అప్పుడు సపోజ్ మీకు ఐదో నెంబర్ కాలేజీ మీకు ఎలా అయింది అనుకుందాము ఈ కాలేజ్ మీకు నచ్చలేదు ఓకే ఇప్పుడు దీనికి పైగా ఉన్న కాలేజెస్ కదా మీకు నచ్చింది మీకు నచ్చే కదా పెట్టుకున్నారు ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అప్పుడు మీకు అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట ఈ అప్గ్రేడేషన్ వెళ్ళడానికి ముందుగా మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వెళ్ళేటువంటి అవకాశం లేదు తెలంగాణలో లాగా మనం ఏ ఐక్యూలో లాగా అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళడానికి మార్గం లేదు ఇక్కడ మీకు రెండు అడుగుతున్నారు ఒకటి రీటెయిన్ అనే పదాన్ని అడుగుతున్నారు రీటెయిన్ అంటే ఏంటంటే రౌండ్ వన్లో మీకు ఏదైతే కాలేజీ ఐదో నెంబర్ కాలేజీ వచ్చిందో దీనిలోనే ఉంటారా అని అడుగుతున్నారు ఉంటాము అనుకోండి సపోజ్ అప్గ్రేడేషన్ అక్కర్లేదు మీకు అనుకోండి ఉంటాము అని ఈ రీటెయిన్ ఫామ్ మీరు క్లిక్ చేసి అక్కడ ఓటీపీ వస్తుంది అవి ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళితే జస్ట్ ఆటోమేటిక్గా సబ్మిట్ చేసినట్లే అక్కడ ఎస్ఆర్ నో అనే ఆప్షన్స్ కూడా లేవు మీకు అంటే ఈ రిటర్న్ ఫామ్ని ఎవరు క్లిక్ చేయాలి ఎవరు క్లిక్ చేయాలి అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ వచ్చిందో వాళ్ళు మాత్రమే టచ్ చేయాలి మిగతా వాళ్ళు కనీసం టచ్ కూడా చేయొద్దు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ అంటే ఫస్ట్ రౌండ్లో ఉండిపోయారు మీకు ఫస్ట్ రౌండ్లో సీటు జాయిన్ అయిపోయారు కంపల్సరీ సో జాయిన్ అయిపోయారు కాబట్టి ఆ సీటు మీకు సేఫ్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగింది అనుకుందాము సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగింది అంటే మీరు టూ డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు జాయిన్ అవ్వాలా లేదా ఓకే జాయిన్ అవ్వాలా లేదా మీరే చెప్పండి కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సింది రూల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఆప్షన్ లేనట్లే కదా కాబట్టి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు ఈ కాలేజ్లో ఫస్ట్ రౌండ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారు సీటు వస్తే ఇది జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు తెలంగాణ స్టేట్లోనో లేకపోతే ఆల్ ఇండియా కోటాలోనూ మీకు సీటు మంచిది వచ్చింది అనుకుందాం అప్పుడు మీరేం చేయాలి అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ నుండి బయటకు వచ్చేసి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక చాట ఏదో ఒక దానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ అడిగిద్ది అనమాట మీరు ఇదే కాలేజ్లో ఉండాలి అనుకుంటున్నారా అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారా ఇది రీటైన్ అంటేనేమో అదే కాలేజ్లో ఉండాలి అనుకుంటున్నారా అప్గ్రేడేషన్ అంటేనేమో రౌండ్ టూకి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారా లేదు ఈ రెండు కాదు ఎగ్జిట్ అవుతాము అనుకుంటున్నారా ఈ మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఈ మూడు ఆప్షన్స్లో మీరు ఏది చూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జిట్నే ఇంకొక పేరు రిజైన్ అని కూడా చెప్తున్నారు అంటే రిటైన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దీని ముందు కాలేజ్లో అంటే ఆర్ వన్లో మీకు ఏదైతే సీట్ ఎలాట్ అయ్యిందో అదే కాలేజ్లో ఉంటాను అంటే రిటైన్ ఫామ్ని ఫిల్ చేయాలి రిటైన్ ఫామ్ కూడా మనకి వెబ్సైట్లోనే పెట్టారు ఆ వెబ్సైట్లో ఆ ఫామ్ మీద జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీస్ వస్తాయి మీరు ఆ ఓటీపీస్ని ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళితే ఆటోమేటిక్గా రిటైన్ ఇచ్చినట్లే అర్థం ఎవరైతే ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ కాలేజ్ వద్దు అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు దయచేసి అసలు ఈ రిటైన్ ఫామ్ని టచ్ కూడా చేయొద్దు కాబట్టి టచ్ చేయలేదు అంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా రౌండ్ టూలోకి ఎంటర్ అయిపోయినట్లే అర్థం అంటే అప్గ్రేడేషన్లోకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసినట్లే అర్థం 
ఒకవేళ టచ్ చేశారు అంటే ఇంకా మీకు సమస్య లేదు నో బడీ విల్ హెల్ప్ యూ ఎవ్వరు కూడా మీకు సహాయం చేయడానికి కుదరదు ఓకే అయిపోయింది ఇది రీటైన్ అంటే అక్కడే ఉండాలి అనుకుంటే మరి ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది కదా మీరు బయటకు రావాలి అనుకుంటున్నారు కదా అప్పుడు మీకు తర్వాత ఇంకొక ఆప్షన్ ఇస్తాడు మీరు మనసు మార్చుకొని ఎగ్జిట్ అయిపోతారా ఏమన్నా అని రౌండ్ టూ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే ఈ ఆప్షన్స్ మీకు వస్తాయన్నమాట ఇది కూడా వెబ్సైట్ లోనే పెడతారు ఆ డేట్స్ జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండాలి రిజైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మీరు డిజైన్ ఇస్తే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు చక్కగా మీ సర్టిఫికెట్స్ మీ అమౌంట్ మీరు ఎంత కట్టారు అవన్నీ మీ చేతికి వచ్చేస్తాయి ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు కట్ చేసుకొని మిగతా అమౌంట్ అంతా ఇచ్చేస్తారు ఆ డబ్బుల్ని ఆ సర్టిఫికెట్స్ ని తీసుకొని మీకు నచ్చిన స్టేటు లేదా మీకు నచ్చినటువంటి కేటగిరీలోకి వెళ్ళి మీకు నచ్చినటువంటి కోర్సు ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ ఏది కావాలంటే జాయిన్ అయిపోవచ్చు అర్థమైంది కదండి సో ఇది రిజైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ అనమాట ఎప్పుడు అంటే ఇది ఫస్ట్ రౌండ్ తర్వాత మాత్రమే జరుగుతుంది ఇది రీటైన్ అయినా సరే రిజైన్ అయినా సరే ఒకసారి కానీ ఈ రెండు మీరు చేయలేదు ఈ రెండు మీరు ముట్టుకోలేదు అంటే డైరెక్ట్ గా బై డిఫాల్ట్ మీరు ఆర్ టూ లోకి మీరు ఎంటర్ అయిపోయినట్లు మీ ప్రమేయం ఏమీ లేకుండానే అర్థమైంది కదా సో మీరు లోపలికి వచ్చేసారు మీరు లోపలికి వచ్చేసారు అంటే అప్గ్రేడేషన్కి మీరు రెడీగా ఉన్నారు అప్గ్రేడేషన్లో మీకు కాలేజీ ఎలాట్ అయింది కొత్త కాలేజీ అనుకుందాం తప్పనిసరిగా జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వకపోతే ఏంటి మీకు పెనాల్టీ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది ఆ పెనాల్టీ అమౌంట్ అంటే సుమారుగా నేను అనుకోవటం త్రీ ల్యాక్స్ అనుకుంటున్నాను ఏపీ వాళ్ళకి ఈ త్రీ ల్యాక్స్ మీకు బాండ్ బ్రేక్ చేయాల్సి ఉంటుంది బాండ్ బ్రేక్ చేసి ఈ త్రీ ల్యాక్స్ అమౌంట్ కట్టి అప్పుడు బయటపడతారు మీరు మీరు జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి సెకండ్ రౌండ్ లో వచ్చిన సీట్ లో ఇంకా ప్రాబ్లమే లేదు చక్కగా చదువుకొని మీరు అదే కాలేజ్ లో ఉండిపోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ మీకు రౌండ్ టూ లో అసలు సీటే ఎలాట్ అవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ లో ఏ సీట్ అయితే ఉందో అది మీకోసం అలాగే ఉంటుంది అనమాట క్యాన్సిల్ అవ్వదు ఇప్పుడు మీరు సెకండ్ రౌండ్ లో కానీ సీటు ఎలాట్ అయిన తర్వాత నేను జాయిన్ అవ్వనని కూర్చున్నారనుకోండి ఈ సీటు ఉండదు ఈ సీటు కూడా ఉండదు అర్థమవుతుంది కదండి అంటే మీకు తెలియాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా కోటా అయినా సరే తెలంగాణ స్టేట్ అయినా సరే ఏపీ స్టేట్ అయినా సరే అన్నింటికీ కూడా ఒకటే పద్ధతి ఉంది కదా ఏంటి అంటే ఆ కామన్ పద్ధతి రౌండ్ వన్ లో గాని మీకు సీటు వచ్చి ఉంటే ఇక్కడ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎక్కడైతే జాయిన్ అయ్యారో ఆ కాలేజెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అయ్యి బయటికి రావచ్చు కొంత అమౌంట్ డబ్బులు కట్ చేసుకొని ఇస్తారు ప్రాబ్లం లేదు అది కూడా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదండి రౌండ్ టూ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే జరగాలి పని అప్పుడు మీరు సేఫ్ గా బయటకు వచ్చేస్తారు మీకు ఏదైనా కాష్ అండ్ డిపాజిట్స్ కానీ లేదా ఏదైనా సరే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్స్ ఉంటే అవి మాత్రమే మీకు క్యాన్సిల్ అవుతాయన్నమాట ఎప్పుడైతే మీరు రౌండ్ టూ లోకి జాయిన్ అవుతారో ఇది స్టార్ట్ అయితే ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వకపోతే ఈ సీటు ఇక్కడ ఇలాగే ఉన్నట్లు మీకు అర్థం సెకండ్ రౌండ్ లో కానీ మీకు సీటు వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సిందే అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఫస్ట్ రౌండ్ లో సీటు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ జాయిన్ అయితేనే మీకు సీటు ఉంటుంది ఈ సంవత్సరానికి ఒకవేళ కానీ మీరు వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ సీటు పోతుంది ఇక్కడ సీటు మీకు అక్కర్లేదు అనుకుంటున్నారు అంతేకాకుండా నామ్స్ ప్రకారంగా ఇండియా మొత్తం ఎక్కడ కూడా మీకు కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం లేదు అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఎక్కడ కూడా మీకు మెడికల్ సీట్ కానీ బీడిఎస్ సీట్ కానీ వచ్చే అవకాశం లేదు అని అర్థం అర్థమైంది కదండి ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ ఈ రెండు కోర్సెస్ డిఫరెంట్ కదా మేడం కౌన్సిలింగ్స్ కూడా సపరేట్ గా కండక్ట్ చేశారు కదా మరి ఎలాగా అలాగే కన్వీనర్ కోటా మేనేజ్మెంట్ కోటా కూడా సపరేట్ గా కండక్ట్ చేస్తున్నారు కదా ఎలాగా మీకు కోర్స్ ఏదైనా సరే కోటా ఏదైనా సరే పద్ధతులన్నీ కూడా అవేనండి అర్థమైంది కదా రౌండ్ వన్ లో నుండి రౌండ్ టూ లోకి వెళ్ళే మధ్యలో పర్లేదండి ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అనేది ఒక మార్గం ఉంటుంది ఓకే కొంత అమౌంట్ కట్ చేసుకొని ఇస్తారు 
ఒక్కసారి కానీ ఈ రౌండ్ టూలోకి మెయిన్ డోర్లోకి వచ్చేస్తారు అంటే ఇక్కడి నుండి బయటపడటానికి ఆస్కారమే లేదు అనమాట సీటు ఎలాటైతే వదులుకుంటే మాత్రం ఇంకా ఈ సంవత్సరానికి మీకు సీటు లేనట్టే సీటు వచ్చి మీరు జాయిన్ అవ్వకపోతే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది పెనాల్టీ పడుతుంది ఎక్స్ట్రాగా ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి కానీ వద్దు అనుకుంటే అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ రౌండ్ టూ అనేది మెయిన్ పార్ట్ అండి రౌండ్ టూలో సీట్ రాలేదు అనుకోండి రౌండ్ వన్లో వచ్చిన కాలేజీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది మీరు ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అవ్వకపోతే ఒకవేళ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అయిపోయారనుకోండి అసలు రౌండ్ టూ గురించే మీరు మాట్లాడటానికి లేదు రారు కదా నెక్స్ట్ రౌండ్లోకి రారు కదా ఇంతటితో బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఈ స్టేట్ నుండి కానీ లేదా నేషనల్ కోటా నుండి కానీ రౌండ్ టూకి మీరు అసలు వర్తించరు మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎప్పుడైతే రౌండ్ వన్ ఎగ్జిట్ అవ్వలేదో అప్పుడు మాత్రమే ఈ రౌండ్ వన్కి రౌండ్ టూకి మధ్యలో మీరు ఉంటారు అనమాట రౌండ్ టూలో సీటు అప్గ్రేడేషన్ రాలేదు అనుకోండి రౌండ్ వన్లో సీటు క్షేమంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా రౌండ్ టూలో సీటు వచ్చింది వచ్చిన మరుక్షణమే ఫస్ట్ రౌండ్లో సీట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సిందే ఇక్కడ కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వద్దు అంటే మీ ఇష్టం అది కానీ ఇక్కడ కంపల్సరీ పెనాల్టీ కట్టి మాత్రమే అలాగే నెక్స్ట్ రౌండ్స్లో నెక్స్ట్ ఏ స్టేట్లో కూడా ఏ కేటగిరీలో కూడా అంటే ఏ బిసి కేటగిరీస్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఎక్కడ కూడా మీకు అడ్మిషన్ దొరకదు అర్థమైంది కదండి ఇది బీడిఎస్ అయినా ఎంబీబీఎస్ అయినా సరే అంతే ఇప్పుడు ఇంకొక డౌట్ మీకు ఎంబీబీఎస్ అడ్మిషన్ సపరేట్గా జరిగింది ఆప్షన్స్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఈ కౌన్సిలింగ్లో రౌండ్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బీడిఎస్ కూడా ప్యారలల్గా జరుగుతుంది మేడం ఈ బీడిఎస్లో కూడా రౌండ్ వన్లో నాకు సీట్ వచ్చింది ఒకవేళ కానీ నేను ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వకుండా ఎంబీబీఎస్లో సెకండ్ రౌండ్లోనైనా సరే నాకు సీట్ వస్తుందేమో టెస్ట్ చేసుకుంటాను రౌండ్ వన్లో నాకు రాలేదు ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావచ్చా అని మీరు అడుగుతారు ఇక్కడే మీరే చెప్పొచ్చు కదా ఆన్సర్ నాకు ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను కదా ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోయారు రౌండ్ టూలోకి వచ్చే లోపు మధ్యలో ఒక ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అనేది పెట్టారు కదా ఈ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ లోపే మీరు రాగలిగితే రండి ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అంటే ఏమి లేదండి ఆ కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము మానేసి వెళ్ళిపోతాము మా సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వండి అని అడగండి వాళ్ళే చెప్తారు ప్రొసీజర్ అంతా కూడా మీకు అక్కడ నుండి సర్టిఫికెట్లు తీసేసుకొని మీరు బయటకు వచ్చేసి ఎంబీబీఎస్ కోర్సులో సెకండ్ రౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్కి వచ్చేస్తారు మరి రౌండ్ టూలో డైరెక్ట్గా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటారా లేదండి కంపల్సరీ ఫస్ట్ రౌండ్లో పెడితేనే అప్పుడు ఇవే క్యారీ ఫార్పడ్ అవుతాయి ఏపీ వాళ్ళకైతే అదే తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళకైతే రౌండ్ వన్లో పెట్టి ఇక్కడ సీట్ రాకపోతే రౌండ్ టూలోకి వచ్చి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని అప్పుడు సీట్ వస్తే అప్పుడు మీరు జాయిన్ అవుతారు ఇక్కడ నుండి తెచ్చుకున్నటువంటి సర్టిఫికెట్స్తో ఇక్కడ కొంత అమౌంట్ ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు క్యాన్సిల్ అవుతుంది అర్థమైంది కదా ఇది కన్వీనర్ కోటా వాళ్ళైతే అది మేనేజ్మెంట్ కోటా వాళ్ళు అనుకోండి సేమ్ ప్రొసీజర్ మేనేజ్మెంట్ కోటా అయినా సరే బిఎన్సి కేటగిరీస్కి కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ రౌండ్ వన్లో సీటు వచ్చింది అనుకోండి మీరు జాయిన్ అవుతారు ఓకే ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కే కోటా గురించి చెప్తున్నాను అది బి అవ్వచ్చు లేదా సి కేటగిరీ ఏదైనా అవ్వచ్చు మీకు రౌండ్ వన్లో కానీ మీకు సీట్ వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ ముందు కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాల్సింది జాయిన్ అయిన తర్వాతే అప్పుడు రౌండ్ టూ గురించి ఆలోచించాల్సింది మీరు నెక్స్ట్ అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళాలా లేదా అనేది ఒకవేళ అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్ళాలి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు రీటైన్ అనే ఆప్షన్ని ముట్టుకోకూడదు ఏపీ వాళ్ళైతే తెలంగాణ వాళ్ళకైతే అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఈ కాలేజ్లో జస్ట్ మాట చెప్పేసి మేము అప్గ్రేడేషన్కి వెళ్తామని చెప్పేసి రౌండ్ టూకి వచ్చేసేయచ్చు ఏపీ వాళ్ళైతే కంపల్సరీ ఇక్కడ మీరు వచ్చేటప్పుడు రీటైన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ని తీసుకోకుండా జాగ్రత్తగా మీరు ఫ్రీగా అంటే తెలంగాణ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో అదే చేయండి ఇంకా రీటైన్ అనే పదాన్ని మర్చిపోండి అంతే అర్థమైంది కదా రీటైన్ కానీ రిజైన్ కానీ రెండు మర్చిపోండి ఇంకా ఇది మీకు వర్తించవు అప్గ్రేడేషన్కి రావాలి అంటే ఎప్పుడైతే రౌండ్ టూలోకి వస్తారో ఇక్కడ సీట్ ఎలా అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ రౌండ్లో వచ్చిన సీటు ఆ కాలేజీ సీట్ పోతుంది రౌండ్ టూలో వచ్చిందే మీకు ఫైనల్ అవుతుంది ఇక్కడ కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాల్సిందే అంతే కదా జాయిన్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ కూడా పెనాల్టీ పడుతుంది ఇక్కడ కన్వీనర్ కోటాలో పెనాల్టీ ఎంత అని చెప్పారు ట్వంటీ ల్యాక్స్ చెప్పారు అలాగే బిఎన్సి కేటగిరీలో పెనాల్టీ ఎంత ఉంటుందో 
ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి డిసిషన్ తీసుకోవాలి అర్థమైంది కదా అలాగే ఒకవేళ రౌండ్ టూ లో మీకు సీటే రాలేదు అనుకోండి అప్గ్రేడేషన్ రాలేదు అనుకోండి పాత సీటు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉండేది అప్గ్రేడేషన్ లో వస్తే ఫస్ట్ రౌండ్ సీట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రాకపోతే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా క్షేమంగా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వచ్చు అర్థమైంది కదండి ఇది బీడిఎస్ అయినా సరే అలాగే ఎంబీబీఎస్ అయినా సరే ఆల్ ఇండియా కోట అయినా తెలంగాణ స్టేట్ అయినా ఏపీ స్టేట్ అయినా సరే ఒకటే హిస్టరీ అండి మెయిన్ వచ్చేసి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఆర్ టూ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ టూ కి ముందు గానీ మీ సర్టిఫికెట్స్ ఏదైనా కాలేజ్ లో ఉంటే మీరు వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ నుండే ముందు ఫస్ట్ బయటపడిపోండి క్షేమంగా వెళ్ళిపోతారు కొద్ది అమౌంట్ తో మాత్రం వెళ్ళిపోతారు అదే గాని మేనేజ్మెంట్ కోటా పీపుల్ అయితే అప్పుడు వద్దు అనుకున్నప్పుడు మేనేజ్మెంట్ లెవెల్లోనే కొంచెం అమౌంట్ కట్ చేస్తారు అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కట్ చేస్తారు ఏ కేటగిరీ వాళ్ళకైతే ఒక ఐదు వేలు కట్ చేస్తారు అనుకోండి బి అండ్ సి కేటగిరీస్ వచ్చేలకి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లేదా వన్ ల్యాక్ కట్ చేస్తారు సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని ఈ ఫస్ట్ రౌండ్ లో నుండి బయటకు వచ్చేసి రావాలి అనుకుంటే ఎందుకు రావాలనుకుంటారు వీళ్ళు చెప్పండి వీళ్ళు అదర్ స్టేట్ లో గానీ లేదా సేమ్ స్టేట్ లో గానీ వీళ్ళకి లాస్ట్ మాపప్ రౌండ్ లోనైనా సరే ఎంబీబీఎస్ వచ్చిద్దేమో ఫ్రీ సీట్ వచ్చిద్దేమో కన్వీనర్ కోటాలు అని ట్రై చేస్తే ఇక్కడ సీట్ వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ సీట్ వస్తే డెఫినెట్ గా ఫ్రీ సీట్ కి వస్తారు కదా ఎవరైనా అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ రౌండ్ లో సీట్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోయారు కాబట్టి ఈ రౌండ్ వన్ నుండి బయటపడి ఈ ఫ్రీ సీట్ లోకి రావాలి అంటే కొంచెం అమౌంట్ ని డిడక్ట్ చేసుకొని మీ సర్టిఫికెట్ లో క్షేమంగా ఇస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ అలా కాకుండా ఇక్కడ సీట్ రాలేదు మీకు రౌండ్ వన్ లో సీట్ వచ్చింది జాయిన్ అయిపోయారు కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాల్సిందే తర్వాత రౌండ్ టూ కి వచ్చారు అప్గ్రేడేషన్ కి వచ్చారు అప్గ్రేడేషన్ లో సీట్ రాకపోతే సేమ్ పాత కాలేజ్ లో సీట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది సీట్ వచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ సీట్ వస్తే ఏంటి కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాయిన్ అవ్వాలి జాయిన్ అవ్వకపోతే ఏంటి పెనాల్టీ పడుతుంది సర్టిఫికెట్స్ మీకు పెనాల్టీ కడితేనే ఇస్తారు అలాగే నెక్స్ట్ ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే వీలు ఉండదు అర్థమైంది కదండి ఇది నెక్స్ట్ అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ గురించి ఏపీ గురించి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా మీరు అడగచ్చు తెలుసుకోవచ్చు అర్థమైంది కదండి జాగ్రత్తగా రౌండ్ వన్ ఉన్నప్పుడే మీరు బయటపడటానికి ట్రై చేయండి మీకు వేరే చోట కానీ సీటు వచ్చి ఉంటే వస్తుంది అని మీరు బయటపడకండి వచ్చి ఉంటేనే మీరు బయటపడండి అర్థమైందా అది కన్వీనర్ కోట అవ్వచ్చు లేదా మేనేజ్మెంట్ కోట అవ్వచ్చు లేదా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ అవ్వచ్చు ఏదైనా కానివ్వండి అలాగే మెడిసిన్ అవ్వచ్చు లేదా బీడిఎస్ అవ్వచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అయితే ఎటువంటి మిస్టేక్స్ ఉండవు ఒకసారి రౌండ్ టూ లోకి వచ్చారు అంటే మాత్రం కంపల్సరీ రౌండ్ వన్ లో గాని మీ సర్టిఫికెట్ లో ఉండి ఉంటే మాత్రం మీరు ఇక్కడ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ తీసుకోకుండా అప్పుడు ఇక్కడ మీకు కొత్త కాలేజీ వస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి కొత్త కాలేజీ కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఇక్కడ సీట్ రాకపోతే ఈ పాత కాలేజీ ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూ చేయాలి అసలు రౌండ్ వన్ లో వచ్చిన కాలేజీ మీకు నచ్చలేదు రౌండ్ టూ లో వచ్చిన కాలేజీ మీకు నచ్చలేదు అంటే మీరు ఒకే ఒక మార్గం మీకున్న సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ ని కోల్పోయి పెనాల్టీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫైన్ అమౌంట్ కట్టేసి ఆ తర్వాత మీ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మీకు అవకాశం లేకుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట అర్థమైంది కదండి కాబట్టి జాగ్రత్తగా డిసిషన్ తీసుకోండి ఓకే ఒకవేళ గాని ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ గాని మీకు రౌండ్ వన్ లో సీట్ రాలేదు ఆల్ ఇండియా కోటాలో గాని ఎక్కడ కూడా లేదా తెలంగాణ కానీ ఏపీలో కానీ రౌండ్ టూ లో మాత్రమే మీకు సీట్ వచ్చింది అనుకోండి రౌండ్ టూ లో కంపల్సరీ జాయిన్ అవ్వాలా మీరు చెప్పండి అవ్వక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీ సర్టిఫికెట్ లేవు కదా భయపడక్కర్లేదు మీరు సర్టిఫికెట్లు ఉంటే భయం కానీ లేకపోతే మీరు భయపడక్కర్లా సర్టిఫికెట్ లేవు కాబట్టి కొంచెం ఛాన్స్ ఉందన్నమాట మీకు ఇక్కడ మీ సర్టిఫికెట్లు మీ చేతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా కోటా అయితే మీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కానీ ఆ తర్వాత మీరు ఎక్కడ కూడా కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉండదు 
అలాగే తెలంగాణ స్టేట్లో వచ్చినా సరే ఏపీలో వచ్చినా సరే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ అనేది మనకేమీ లేదు కానీ నెక్స్ట్ కౌన్సిలింగ్లో ఎక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఉండదు ఇక్కడ తెలంగాణ అంటే ఆంధ్రాలో చేయొచ్చు ఆంధ్ర అంటే తెలంగాణలో చేయొచ్చు లేదా ఏ క్యూలోకి వెళ్ళచ్చు అనుకోకండి రౌండ్ టూలో సీటు వచ్చి జాయిన్ అవ్వకపోతే అర్థమైందా జాయిన్ అవ్వకపోతే రౌండ్ వన్లో సీట్ లేకుండా ఉండి ఉంటే అప్పటికే ఓన్లీ మీకు రౌండ్ టూలో మాత్రమే వచ్చి మీరు జాయిన్ అవ్వకపోతే అప్పుడు మీ సర్టిఫికెట్స్తో మీరు ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ డిపాజిట్తో మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఎక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి లేదు అర్థమైంది కదా అదే కానీ మీరు సపోజ్ జాయిన్ అయిపోయారు అనుకోండి జాయిన్ అయిపోతే ఆల్ ఇండియా కోటాలో కానీ తెలంగాణ స్టేట్లో కానీ ఏపీలో కానీ రౌండ్ టూ లోపు మీ సర్టిఫికెట్లు ఏదో ఒక చోట రౌండ్ వన్ కాలేజ్లో కానీ లేదా రౌండ్ టూలో కానీ జాయిన్ అయిపోయి ఉంటే ఆ తర్వాత కానీ మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాము అంటే విత్డ్రా చేసుకుంటామంటే అక్కడ మీకు ఛాన్స్ లేదు తప్పనిసరిగా పెనాల్టీ కట్టి మీ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అర్థమైంది కదండి అండి సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని ఈ వైట్ బోర్డ్స్ మీద నేను చెప్పింది సో మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా అడగండి థ్యాంక్